കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊസസറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചും ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പിന്നെ കൺട്രോൾ ബസ് ഡാറ്റ ബസ് അഡ്രസ് ബസ് ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു പ്രൊസസറിലുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു ഫങ്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രൊസറിന്റെ കേസിൽ ടു പെർഫോം എൻ ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻ സം രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് നീഡഡ് ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടെമ്പററിലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡീഷൻ പറയണമെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റാണ് ഒരു ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പിന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം സോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് മീൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമറിനെ അസസ് ചെയ്യുക അതിൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാമറിനെ അസസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ എഫ് യു ആർ നോട്ട് ചിലത് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര എണ്ണം അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര എണ്ണം അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രൊസർ യൂസ്ഡ് ഏതൊരു പ്രൊസറാണ് ഓരോ പ്രൊസറിനും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എത്ര എണ്ണം അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വാരിയസ് ഫ്രം പ്രൊസർ ടു പ്രൊസർ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊസർ ഉണ്ട് അതായത് മെമ്മറി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസറും രജിസ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസറും ഉണ്ട് മെമ്മറി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊസറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മോത്രോള സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ കേസിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യണ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്റേണൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഓപ്പറൻറ്റ് ഒക്കെ റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി റാം മെമ്മറിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ പ്രൊസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ അത് ഒരു കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് വെൻ കമ്പയർ ടു മെമ്മറി ഓറിയൻറ്റഡ് രജിസ്റ്റർ ഓറിയൻറ്റഡ് വിൽ ബി ഫാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ആവാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൊസറിൻ്റെ പ്രൊസറിൽ തന്നെ ആ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കുറവ് മതി സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാസ്റ്റ് മറ്റേ കേസിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊസറിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യണം സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഇനി രജിസ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും കാരണം ഓരോ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അക്യൂമുലേറ്ററിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആർ നോട്ട് ആർ വൺ അങ്ങനെ പല രജിസ്റ്റേഴ്സിനും ഓരോ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിങ്ങും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടും അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് ഇത്രയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നും പറയുക സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻട്രപ് രജിസ്റ്റർ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു യൂസറിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വിത്തിൻ ദ പ്രൊസസർ പ്യുവർലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൊസസർ അതായത് യൂസറിന് അസസബിൾ അല്ല പ്രൊസറിൻ്റെ കേസിൽ തൽക്കാലമായിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ So first we can discuss about the status register. And then status register is not okay. ഏത് പ്രൊസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദ പെർഫോം സം അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി സം റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ പ്രൊസറിനകത്തുണ്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ ബിറ്റും ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ 
അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്ത അരിത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോ രജിസ്റ്റർ ആ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഓരോ ബിറ്റും ഓരോ പർപ്പസസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാരി പാരിറ്റി സീറോ ഓവർഫ്ലോ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇത് ഈ ബിറ്റിന് നമുക്ക് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയും ബിറ്റ് ആക്ട് എസ് എ ഫ്ലാഗ്സ് ആൻഡ് ദ ആ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ആ ഫ്ലാഗ് ഇപ്പോൾ ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ആവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്യാരി ഇല്ലാത്ത കേസിൽ വേറെ പ്രോഗ്രാം ആവും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആണ് അക്യൂമുലേറ്ററും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് മുന്നേ അതായത് ഏർലിയർ പ്രൊസസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലിയർ പ്രൊസസറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് അരിത്തമെറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റിസൾട്ട് ഫൈനലി വിൽ ബി ഇൻ ദ അക്യൂമുലേറ്റർ ഇതാണ് ഏർലിയർ പ്രൊസസറിന്റെ കേസിൽ പക്ഷെ റീസെന്റ് പ്രൊസസറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതായത് രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിലും റിസൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ അക്യൂമുലേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ കാരണം ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള അഡ്രസ്സ് ആണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുക ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുക ഇനി ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബൈ വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഓർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ അഡ്രസ്സ് കാണിക്കും ഇനി ചില കേസിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ബ്രാഞ്ചിങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രോഗ്രാമിൽക്ക് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമിൽക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലോഡെയും ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഏത് പോയിന്റിലാണോ ആ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേറ്റർ ഇനി ഒരു സിസ്റ്റം റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാം അവിടെ നിന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലൊക്കെ ഉള്ള ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്മറി തന്നെയാണ് റാമിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് സ്റ്റാക്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയും ആ സ്റ്റാക്ക് സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മുകളിൽ മുകളിൽ വയ്ക്കുക മുകളിൽ മുകളിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ മേലെ അതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മേലായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിൽ ഉണ്ടാവുക സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അവസാനം സേവ് ചെയ്തതിനെയാണ് നമുക്ക്
ഇപ്പം സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാമറിന് അതിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അവിടേക്ക് തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി എന്തിനാണ് സ്റ്റാക്ക് സാധാ രജിസ്റ്ററിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പോൾ സാധാ ഒരു സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യായിരിക്കും ആ റൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സബ് റൂട്ടിൻ പ്രോഗ്രാമിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യും വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമും ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത രജിസ്റ്ററിൽ വേണം ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വേണം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് സം സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ രജിസ്റ്ററിനോ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ നമുക്ക് അതിന് ആ സ്പെഷ്യ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജനറലി സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സും ആ ഒരു പോയിൻ്റിലുള്ള വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൽക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ അതുവരെയുള്ള ഡാറ്റാസും അഡ്രസ്സും ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്യുക ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ അഡ്രസ്സ് ആ ടോപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവ റാമിൻ്റെ എഫ് എഫ് സീറോ ഇതാണ് എഫ് എഫ് സീറോ എഫ് എഫ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് എഫ് 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 വരെയുള്ള ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ അപ്പോൾ ഈ ഇത് സ്റ്റാക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒക്യുപ്പൈഡ് അതായത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഓൾറെഡി ഒക്യുപ്പൈഡ് ഈ ഒക്യുപ്പൈഡ് ഇത്രയും ഈ ഏരോ മാർക്ക് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി എന്തൊക്കെയോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് 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 നയൻ എന്ന് കാണാം ഈ എഫ് എഫ് നയൻ എന്നുള്ള ആ അഡ്രസ്സ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്നുള്ള പ്രൊസറിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് അടുത്ത ഫ്രീ സ്പേസ് ടോപ്പിലുള്ള ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പോൾ എഫ് 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 എ വരെ ഉള്ളതിൽ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ അതാണ് ഇവിടെ ഒക്യുപ്പൈഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് 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 നയൻ ആണ് അതാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൽ ആ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതൊരു ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്ത് പോവുക ഈ ഒരു എഫ് 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 നയനിലാണ് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് 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 നയനിൽ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അത് എഫ് എഫ് എയ്റ്റ് ആവും കാരണം അടുത്ത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫ് 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 എയ്റ്റിലായിരിക്കും ഇനി സ്റ്റാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് റീ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പുഷ് ആൻഡ് കോപ്പ് പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലേസസ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റാക്കിൽക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റാക്കിൽക്ക് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ദ രജിസ്റ്റർ വിത്തിൻ ദ പ്രൊസറിൽ ഉള്ള ഒരു
സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾസ് സബ് റൂട്ടീൻ കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഈ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റാ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കോൾ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് എന്ന് കാണാം ഈ കോൾ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകണം ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഗെറ്റ് ആവറേജ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഒരു അഡ്രസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് എഴുതുമ്പോൾ കോൾ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഗെറ്റ് ആവറേജ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കോൾ ആ അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൾ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ കോൾ ഗെറ്റ് ആവറേജ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏതാ വേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റ് എഫ് ത്രീയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റൺ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു കോൾ വിളിച്ചു അപ്പോൾ കോൾ എന്നുള്ള വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോണേലും മുന്നേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഈ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഫ്രീ ആണ് ആ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഈ ഒരു സബ് റൂട്ടിൻ ഗെറ്റ് ആവറേജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എവിടെയുള്ളത് ആ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യും കാരണം ഇതാണ് ഗെറ്റ് ആവറേജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഈ കോളിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അത് പി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പിന്നെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ അതായത് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വരണം ഇവിടേക്ക് വരണം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ അഡ്രസ്സ് പി സിയിലേക്ക് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ പി സി ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് സ്റ്റാക്ക് പോ സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻ തിരിച്ചു വന്ന ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പി സിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഏതാണോ ആ ഒരു സബ് റൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് പി സിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും റിട്ടേൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് തിരിച്ച് ചെയ്യുക അത് എന്താണോ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിൽ സേവ് ചെയ്ത് അത് പി സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊസസറിന് അറിയുക സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അത് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കോൾ ഗെറ്റ് ആവറേജ് എന്നുള്ള ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് ഉള്ളതിനെ പി സിയിലേക്ക് തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പി സി സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റിലുള്ളത് വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ എഫ് ത്രീ ആണ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിള